Esse biscoito é bem rapidinho de fazer e você pode estar sempre variando o sabor. Você pode fazer ele simplesmente só com, como eu vou fazer hoje, salgadinho com gergelim. Ou então você pode usar ervas desidratadas, a fresca eu não recomendo por causa da quantidade de água que elas vão ter. A desidratada fica perfeita. Você pode usar só uma erva ou vários tipos de ervas. Eu, como comentei, vou usar gergelim, mas você pode usar semente de chia, de linhaça, de girassol ou mesmo nozes. Aí fica a seu critério. E é bom porque você pode estar sempre variando o sabor do seu biscoitinho e usar vários tipos de acompanhamento. Um dos ingredientes principais, que é a aveia, você pode também comprar o farelo de aveia. Se você usar o farelo de aveia, você não vai precisar dar uma processada como eu vou fazer aqui. Eu estou usando aveia em flocos finos. O farelo, ele já está próprio para você poder incorporar os ingredientes. Os grãos, mesmo os finos, fica mais difícil de incorporar e a textura final não fica tão boa. Mas eu não quero que ela fique completamente uma farinha. E eu só vou realmente quebrar aqui os grãos. Então, vamos usar o liquidificador, mas se você quiser também, você pode usar o multiprocessador. Ah, eu tenho aqui uma xícara e meia. Esse meu liquidificador, ele não tem a tecla pulsar, então eu gosto de ficar indo e voltando para poder quebrar todos os grãos. Vocês vão ver exatamente como é que é a textura que eu gosto de deixar. Você sente quando você mexe os pedacinhos dos grãos, não virou completamente uma farinha. Agora aqui eu vou adicionar meia xícara de farinha de trigo e vou colocar duas pitadas de sal, aproximadamente uma colher de café. Você coloque ou mais ou menos sal, isso fica a gosto. Como também, se você quiser, você já pode usar um sal temperado. Aí assim o seu biscoitinho já vai ter um saborzinho extra. E, como eu comentei, estou usando o gergelim. Eu tenho três colheres de sopa. Se você quiser também, você pode dividir meio a meio, metade branco e metade preto, que aí assim eles vão ficar com um toquezinho de cor. Então agora, inicialmente, eu misturo todos os ingredientes secos e eu vou usar azeite. Se você quiser, você pode usar óleo, óleo de coco ou uma manteiga clarificada, isso eu deixo a gosto. Eu gosto muito de usar azeite, até pelo sabor que o azeite emprega a esse biscoito. Essa medida aqui é uma colher de sopa e eu vou usar três medidas. Agora eu vou misturar bem. Para essa quantidade, a receita pede 100 ml de água. Outro dia eu fui fazer, precisei adicionar um pouquinho mais, porque a farinha e a aveia, às vezes, elas necessitam um pouco mais de umidade. Então, depois dessa, eu sempre mantenho um pouquinho mais. Esse meu copo tem 150 ml e eu gosto de deixar para o final e ir adicionando aos pouquinhos até eu sentir que a massa está no ponto. Mas antes eu gosto de fazer essa mistura, tipo o pessoal chama de farofa. Então vamos aqui, porque assim você consegue incorporar bem todos os ingredientes. Agora sim eu vou começar a pingar a água. Ela não tem necessidade de ser gelada. É água em temperatura ambiente mesmo. A ideia aqui é misturar até que a massa fique toda unida e ela começa a desprender da mão. Ó. 
Olha, ela ainda está bem quebradiça, então eu vou colocar mais um pouco de água. Olha, pra mim já tá ficando no ponto. Eu acho que hoje eu acabei usando até menos do que 100 ml. Ó, tá vendo como é que ela já vai juntando? Porque ela não pode também ficar muito quebradiça, muito seca. Porque senão você depois não consegue abrir pra levar ao forno. Ó, eu gosto de ir esfregando ela assim no fundo da travessa. Que aí ela vai... Juntando e grudando tudo. Essa massa, por não levar fermento, você não tem necessidade de deixá-la crescendo. É aqui agora é só mesmo a gente abrir. Bom, agora vamos para o trabalho braçal. Eu vou usar o tapetinho de silicone como base, que eu já vou deixar ele aqui para colocar no tabuleiro e para ajudar a massa a não grudar, eu vou cobrir com papel manteiga. Então eu vou separar ao meio. Eu gosto de sempre começar pressionando com a mão. Aí você pega o papel e com o rolo você vai nivelando. Eu não gosto de fazer ele muito fininho, porque senão ele fica muito quebradiço e pode queimar mais rápido. Então eu deixo com aproximadamente uns 2, 3 milímetros, mas assim, não muito grosso também, porque senão depois ele fica mais tempo no forno para poder ficar cozido no meio. Então a gente vai abrindo. Eu gosto de passar a mão assim que você sente se ele está todo no mesmo nível. Eu agora vou completar com o resto da massa. Eu gosto de fazer aos pouquinhos, porque senão faz a gente fica forçando muito se colocar a massa inteira e for abrindo. Eu gosto de colocar aos poucos, porque assim você não precisa fazer tanto esforço. Aí nessa hora você pode deixar um espacinho, porque conforme você vai passar o rolo para nivelar, ele vai acabar se juntando e ela junta muito bem, ó. Você pega o um pedacinho e ela vai se juntando. Ufa, eu acho que eu consegui. Vocês devem estar achando estranho que eu tô meio assim? É porque eu tive um pequeno acidente, torci meu pé. E, ai, tô de botinha Robocop, por isso que eu tô assim, tá? Não, não achem estranho. Eu já cortei alguns pedacinhos também e colei pra que ele ficasse certinho. Não ficou muito não, mas até um picar rústico fica interessante. Então agora, vou dobrar aqui, não preciso mais dele. E vou já fazer as marcações aqui no meu biscoito para levá-lo ao forno, assim depois será mais fácil de quebrar. Eu deixei os meus biscoitos por 50 minutos em fogo baixo. Olha, ele ainda está morninho, então ele ainda está um pouco mole, mas ele está durinho, super perfumado. Hum, 